Okay, let's say lah. Okay, kita ada uh, awak ada awak ada this brown alien dan awak ada uh, this blue color alien. And bila kita kata ada combination, which is adanya genotype. In this case, let's say kita uh, fokus kepada brown, the recessive blue alien and dominant uh, brown alien. Bila kita tengok uh, into more detail, apa yang kita boleh katakan kita akan ada tiga possibility. Possibility pertama ialah apabila the brown allele yang dominan itu ada dua-dua. Individu itu ada dua brown allele. Satu yang diobtain daripada father, satu diobtain daripada mother. Maksudnya sekarang mother itu pun ada brown allele. Bila disebabkan nama pun dominan allele, dia kuat. Maksudnya sekarang dua-dua ini akan express this, dia punya genotype for this person adalah B besar, B besar. Bila kata dominan, kita akan menggunakan huruf besar. Bersempena dengan let's say brown. Brown tu kita ambil huruf B dia saja Tak depan. Actually you boleh justify mana-mana. You just that in this case it's tetap B besar, B besar. And then the phenotype gonna be brown eye color. Sebab dah dua-dua dominant maksudnya dia akan uh, express lah. Dia akan dihasilkan, dia akan ditampilkan di dunia sebenar. Dua-dua akan brown. How about possibility yang kedua? Possibility yang kedua, brown, um, father itu ada brown allele. Manakala mother itu pula dia carry blue color alien. In this case, apa yang kita boleh katakan adalah dia ada satu dominant. It has one dominant gene. It has one recessive gene. Okay, karakter yang lemah itu yang kita yang dia panggil uh, lemah lah. Basically, dia adalah recessive. Okay, satu dominant, satu re recessive. Okay, dia lemah. Bila lemah berada dengan yang kuat, apa yang berlaku ialah Siapa menang? Yang menang akan. Yang yang kuat yang akan menang. But before that, the genotype untuk this person adalah B besar, B besar, B kecil. B besar itu merujuk kepada brown allele. B kecil itu merujuk kepada um, blue tu. Awak kena faham eh, B ni, B kecil itu bukan sebab uh, nama perkataan tu blue. Kalau let's say ini adalah red. Sekiranya ini adalah red walau, dan dia adalah recessive, masih menggunakan B kecil sebab dia kena refer kepada uh, huruf yang pertama yang digunakan untuk dominant. Okay? Kalaulah red ke purple ke green ke merah ke warna rainbow ke asalkan dia recessive dia tetap ikut huruf yang pertama yang kita gunakan. In this case B. So maksudnya recessive itu adalah B kecil dan ia boleh merujuk kepada red, blue, purple dan sebagainya. But as I said eh. Dah bila yang lemah, yang kuat duduk dengan yang lemah, siapa yang menang, yang kuat. Jadi phenotype dia, okay, warna yang akan, anak itu akan mempunyai mata yang berwarna brown. Yang dina, yang dilihat, phenotype itu adalah ciri-ciri yang boleh dilihat. Dia akan berwarna brown, right, color. Tetapi, itu adalah positif yang kedua. What happens sekiranya father and mother itu ada, adalah dia carry uh, this blue color allele dua-dua. Father tu pun ada blue allele, mother pun ada blue color allele. Maksudnya sekarang dua-dua ini adalah grup yang lemah. Dua-dua ni adalah gene yang lemah, adalah allele yang lemah. Bila lemah sama lemah, mereka ini akan bersama-sama menjayakan uh, apa yang mereka ingin jayakan itu. In this case, genotype dia adalah B kecil, B kecil. Tak boleh guna huruf B besar. Sebab yang besar, as I said, dia hanya merujuk kepada do, dominant. Kalau dia recessive, ha, harus, wajib, huruf kecil. Tetapi bila dua-dua ini lemah, bila orang lemah duduk dengan orang lemah, jadi dia orang ningam. Jadi phenotype yang dihasilkan barulah blue eye color. Maksudnya sekarang in order untuk gene itu menunjukkan, gene yang lemah itu, yang this recessive allele, to show its phenotype, it needs to be paired with another recessive allele. Only then dia akan become, it can, it will be shown lah. Sekiranya dia pair dengan dominant, dia akan, effect dia akan ditutup. What we call is dominant will mask, mask the effect of the recessive. Dia akan tutup kekuat, dia akan tutup kebolehan yang lemah ini. Only after yang lemah dengan yang lemah barulah dia punya phenotype itu akan dihasilkan. Inilah dia yang dikatakan phenotype which is the observable characteristic of an organism. Yang awak nampak dekat diri awak, awak nampak dekat kawan awak itu adalah phenotype. Tetapi can we see genotype? Can you see the chromosome in the gene? Cannot. Okay. Kita kena lakukan um, cross and cross baru kita tahulah genotype apa. Okay. 
Dan kalau awak nak tengok just now, possibility yang pertama tadi, bila dia adalah, uh, dia ada genotype yang sama, maksudnya alil itu adalah sama, brown and brown, maksudnya B besar, B besar. Bila kita kata sama, means dia adalah homo. In this case, genotype dia adalah dipanggil homozygous. Homozygous refer bila organism has a pair of identical alleles for a gene. Maksudnya dia ada B besar, B besar. Ataupun dia ada B kecil, B kecil. But you boleh nampak eh, B besar, B besar ini, dia adalah alil yang dominant. That's why in this case, genotype ini adalah B besar, B besar ini dia adalah homozygous dominant. Maksudnya dia ada dua It has a pair of dominant allele. Homo means sama, homosexual. You attracted to the same gender. Homo gene, um, yelah whatever you perceive pasal homo, itu menunjukkan dia sama. Okay, homozygous dominant, maksudnya dia ada a pair of identical dominant allele. Okay, in this case, possibility yang ketiga, awak boleh tahulah apa benda kan. Okay, itu adalah homozygous dominant. How about yang this one? Yang this one pula, yang possibility kedua, dia ada a pair of, dia ada satu copy of dominant allele. Satu copy of recessive allele. Ini apa pula, sir? Ini dipanggil heterozygous. Kita tak letak heterozygous dominant ke? Heterozygous recessive. Tidak. Sebab dia adalah, dia ada dua uh, different allele. Organism that has two different alleles for a gene. Maksudnya dia ada satu dominant, satu recessive. Dia ada different. Hetero means dia different. Eh? Heterosexual. Attracted to the different gender. Ini adalah uh, yang dikatakan... Uh, lelaki minat perempuan, perempuan minat lelaki. Itu adalah heterosexual. In this case, heterozygous maksudnya adalah ada different lah. Different. Hetero to different. Dia ada satu dominant allele, satu recessive allele. Untuk possibility yang ketiga pula, dia ada a pair of identical allele. But in this case, dia adalah recessive allele. Jadi, in this case, in term of genotype, kita panggil this individual homozygous recessive. Okay? Nampak perbezaan? Ini homozygous dominant because it has a pair of identical dominant allele. Manakala this individual yang ketiga ini adalah homozygous recessive because it has pair of recessive allele. But untuk possibility yang kedua, dia ada satu copy of dominant allele, satu copy of recessive allele. Ini adalah heterozygous sebab dia different. Ingat heterosexual, okay? Okay, this one I dah ni. In this case, uh, kemudian kita, yang ni saya dah explain just now. Kemudian, apa itu dominant and recessive allele? Dia adalah allele which express its phenotype even in heterozygous forms. Maksudnya sekarang, if let's say kita ada B besar, B kecil, B ni adalah brown. Okay, dia disebabkan adalah brown. B kecil itu adalah blue allele, blue color allele. Bila kita dah kat tu, uh, dia ada pair of um, dominant allele. Maksudnya sekarang, dia kuat duduk dengan yang lemah. Jadi, if let's say sir ni adalah, sir adalah yang blue, then brown L itu adalah let's say Randy Orton. Randy Orton tu kalau duduk sebelah sir, siapa lagi besar, siapa lagi kuat, siapa lagi sado, sah-sahlah Randy Orton. Dia pula boleh buat RKO dekat sir. Sekali dia buat RKO dekat sir, sir dah tak boleh bangun. Maksudnya sekarang sir lemah. Okay, yang kuat tetap akan menang. Itu yang dikatakan dominant allele. Bila dia pair dengan recessive allele, dia punya ciri itu yang akan ditunjukkan. The brown color, brown eye itu yang akan ditunjukkan. Even dia pair dengan blue. Blue ini dia tidak akan ditunjukkan dalam phenotype. Itu yang dikatakan dominant allele. An allele which expresses phenotype even in heterozygous form. Okay. How about recessive allele? Dia adalah allele when uh, can only be expressed when it's present in homozygous form. Maksudnya dia akan only express its phenotype bila B kecil itu dia pair dengan B kecil. Lemah dengan yang lemah barulah dia orang saling bantu membantu, dia orang help each other and then barulah dia orang akan tunjuk dapat tunjuk dia orang punya kejayaan itu. Okey, itulah macam kita dalam kelas tak kita okey je tak apa. It's okay that we are uh, tak okey je kalau kita uh, tak faham ataupun kita masih slow but when you help each other sama-sama tahu kelemahan diri masing-masing boleh berjaya. I know that because it happens in my classes before. Itulah dia recessive allele. It's okay if you are recessive allele as long as you found another recessive allele and you bersama-sama akhirnya you akan uh, you punya kejayaan itu akan dapat dihasilkan. It can be expressed the phenotype. Okay? Ha, yang ni sudah katalah pasal John Sina ke, John Sina duduk sebelah sel, sekena belasangan dia. 
Itu menunjukkan John Cena ni adalah dominant allele. Sir ni adalah recessive allele. But if I found another me, if I found another me, which is lemah and lemah, when we work together, kita punya, uh, we, kesejayaan kita boleh di-express. The phenotype can be expressed. Like this one, that one you can baca. Okay. Next, kita nak tengok another terminology used in this inheritance adalah self-cross. Ni, uh, you tak apa, it's okay, you don't you understand now. Cuma nanti kita akan tengok, kita akan ada satu uh, pokok kacang, dia ada purple color, dia ada, dia adalah homozygous dominant for uh, purple. Kita cross dengan this uh, homozygous recessive which is white. Bila kita cross, kita akan dapat anak. Cross tu means kita kahwinkan. Kita akan dapat anak dia semua warna purple tetapi dia adalah heterozygous. Cuma, apa berlaku adalah uh, kita akan kahwinkan lagi dengan another bunga yang warna purple tetapi dia adalah sama generation. Kahwin adik-beradik. Itu yang dikatakan self-pollination. Where we cross with the genetically similar flower. You boleh nampak dia adalah R besar, R kecil dia punya uh, genotype. So, kita cross dengan another one yang sama, R besar, R kecil. Okay, basically, ini yang kita katakan self-cross, self-pollination. Kita kahwin adik-beradik sumbang mahram. Awak ingat cakap pasal ini. Memang saya ingat sebab saya rasa self-cross ini adalah sumbang mahram. Memang actually dia adalah sumbang mahram. Okay, kita kahwin dengan adik-beradik. So, itu adalah self-cross. Haram ke halal? Haram, haram eh. Yang di Islam jangan eh. Okay. Nanti kita akan tengok itu more detail dalam monohybrid cross. Okay. Kalau test cross pula, yang ini basically uh, di mana kita tengok anak dia ni. Okay. Anak dia ni purple. Tetapi kita tak tahu ayah dia ni sama ada uh, dom homozygous dominant ataupun heterozygous. Sebab kita tahulah kalau homozygous dominant obviously dia adalah purple. Purple kan? Dan memang uh, purple flower colour yang akan ditunjukkan. Tetapi heterozygous pun dia ada satu dominant allele, satu recessive allele. In this case, dia pun akan warna purple. Jadi kita tak tahu yang mana satu. Adakah dia homozygous dominant ataupun dia adalah heterozygous. Macam mana kita nak tahu? Uh, itu yang kita akan cross. Kita akan test cross di pokok bunga. Kita cross dia dengan homozygous recessive. Nanti kita akan eksperimen lebih lanjut. After that, kita tengok anak dia. Kalau anak dia semua purple, maksudnya dia adalah uh, this individu, dia punya genotype dia adalah P besar, P besar. Sebab anak dia semua warna purple. Tetapi kalau anak dia ada yang warna putih, ratio 1, 1. Means that uh, dia akan dapat 2 and 2, ratio 1, 1. Kita tahulah, oh bahawa actually genotype dia adalah heterozygous sebab dia ada carry this recessive allele. This one kita akan go into more detail dalam uh, in the next part of our lecture lah. Okay, yeah, itu yang kita panggil test cross. Kita nak test. Kita test satu-satu and then kita tengok lah, oh kalau dia ada anak dia semua purple maksudnya dia punya genotype adalah P besar, P besar, homozygous dominant. But then kita test lagi sekali kalau kita cross dengan uh, this uh, homozygous recessive kalau kita dapat Anak dia ada warna putih, maksudnya this individual sah-sah adalah heterozygous. Itu yang dikatakan test crossed, okay? So, we have covered about the necessary terms in the uh, Mendel. Now, kita nak tengoklah, let's take a look uh, into the Mendel experiment. So, basically, um, Mendel ini menggunakan pea plant. Pea plant, kenapa dia guna pokok kacang? Sebab dia senang nak grow and then uh, dia punya characteristics tu can be easily observed, it, can, it has short life cycle and mature quickly. Tanam minggu ni, dua minggu hadapan dah terus tumbuh dah pokoknya, kita boleh tengok ciri dia. It also can be produced in a large number of offspring, okay, from each mating. Uh, couple kan dua, dapat anak sebelas, sepuluh, dua puluh, banyak eh, kita boleh buat. Uh, kita kira daripada situ. Dan dia juga boleh uh, kita kahwinkan secara sumber mahram ataupun kita cross pollinate. Polinet. Ini adalah karakteristik of Mendel pea plants yang kita gunakan. Kenapa? Why do we use? Why do Mendel use pea plant? Because these are the characteristic. Senang nak tumbuh. Lasi gam ayor je. Tak perlu pun nak baja dan sebagainya. Ini adalah karakter yang kita akan tengok uh, in Mendel's pea plant. Kita ada dua trait. Satu dominant, satu recessive. Okay, yang sedah uh, lukiskan. In term of flower colour, ada yang warna purple. Yang purple ni adalah dominant. White ni adalah recessive. Height. Kalau tinggi itu adalah dominant, pendek itu adalah yang uh, recessive. Kalau seed punya colour, seed ada dua sama ada shape ataupun colour. Kalau colour kuning itu adalah dominant, hijau itu adalah recessive. Shape dia kalau bulat comel itu adalah dominant. Kalau the wrinkle itu adalah recessive. 
and then dia punya kantung uh, kantung biji tu kalau dia warna hijau dia dominan dia terbalik eh kalau isi dia kuning kantung dia hijau itu adalah yang dominan kalau kantung dia kuning itu adalah resesif shape dia pula 